。在樱花繁茂的林间小屋里，一位戴着耳饰的男子正抱着一名婴儿。原来他是在帮这里的主人探吉照看着孩子，也正是他救下了这一家人。看着身为武士却还没有继承人的他，探吉便发誓会将恩人的事迹传承下去。但似乎这个人并不在乎这些，并且还声称自己只是个无力保护自己真实的一切、一无是处的人。听到这里，炭治郎难受的打湿了双眼。原来这只是一个奇怪的梦。看着已经昏迷了两个月的炭治郎，终于醒了，香奈乎也难以抑制自己的高兴。原来这两个月都是他在照顾着炭治郎。三小只和小葵也激动的哭了起来，上前围住了炭治郎。当然，还有已经在天花板上趴了半天的出头，因为比他早醒了七点，所以在炭治郎面前耀武扬威，让炭治郎必须得夸他。果不其然，就受到了三小只的吐槽，几人顿时闹成一团。但随后就被香奈乎呵斥了一顿，让他们别吵吵了。小探探已经睡着了。就这样，一个星期后，炭治郎和猪头都痊愈归队，而善意则早在他们醒来之前就已经出去执行任务了。在之后的锻炼中，炭治郎询问起了新的日轮刀有没有送来，但只收到了一封相当恐怖的诅咒信。果然，钢铁种已经心态爆炸了。那么，既然没刀送来，炭治郎便决定直接前往刀匠居住的村子，当面和他谈一谈。紧接着，炭治郎就被蒙着眼，并辗转多辆人行客车后，来到了鬼杀队神秘的刀匠之村。接着，在矮小的村长口中，炭治郎才知道，原来傲娇的钢铁种此刻正在和大家玩失踪呢。所以，炭治郎便只能先在村里待一段时间了。而刚准备去泡泡温泉，就碰到了迎面跑来的炼铸甘露寺米黎。炭治郎吓得赶紧吐槽道：“你的就要跳出来了！”吐槽满分。在一番诉苦后，得知原来热心肠的米黎向别人主动打招呼，居然被无视了。看着伤心欲绝的米黎，炭治郎只好使出了绝招：晚饭做好了。一听这话，米莉满血复活，蹦蹦跳跳的哼着小曲吃饭去了。果然是个十足的吃货。紧接着，来到温泉地的炭治郎就被一颗飞出来的小东西打在铁头上，居然让他都感到了头疼。原来这是一颗大尖牙，而他的主人正是温泉里的不死川玄弥，也是炭治郎同期的鬼杀队成员，同样也是那无视米莉的人。炭治郎友好的向其打招呼，这才知道这人简直就是个暴躁老哥。最后还是只能到另一边的温泉去了。晚饭时间，大胃王米莉一个人就吃掉了十个人的份，吃完就在那儿逗米豆子玩，并和探长聊了起来。原来玄米就是封住不死川十米的弟弟，但两人似乎有着隔阂，并了解到了米莉是为了能找到托付终身的男人才加入了鬼杀队，并告诉探长这个村子似乎有着让人变强的秘密武器。聊完天，米莉便先离开了，只留下正喷着鼻血的探长。第二天一早，在小森林里，炭治郎又碰到了正在欺负小孩的侠柱石头武一郎。炭治郎可不管你是不是柱，直接就上前拦住了他，但发现根本搬不动，然后就被他一拳打在肚子上，但还是被炭治郎将小孩保护了下来。询问得知，原来是侠柱想要用村里的格斗人偶元一零式进行训练。炭治郎一愣，这张脸自己似乎在哪里看到过，人偶已经随着部件老化，就快坏掉了，所以掌握钥匙的小孩才不愿意将钥匙交出来，但。训练是为了更好的斩鬼，武一郎只认这一点，所以还是把钥匙交出来吧。教你个大头鬼啊！探长很讨厌这种没有人情味的做法，但武一郎似乎磨得感情，并不吃他的嘴遁，直接一掌下去就将探长打晕了。再醒来的时候，武一郎就已经在和人偶对练了。从他的乌鸦口中得知，原来年纪和探长一般大，就已经成为住的武一郎，正是起始呼吸、日之呼吸使用者的子孙。这也让探治郎想起来了，这个人偶就是自己梦里所见到的那个人。在训练中将人偶错手损坏了，吴一郎这才结束了训练，并意外刀坏了，便顺走了人偶手上的刀。看着人偶的惨状，小孩下定决心重启人偶，让探治郎进行训练。变强后，去狠狠地教训那个可恶的侠柱。在最初被打得毫无还手之力，到渐渐能与之抗衡，探治郎经过了这些天的魔鬼训练，成功掌握了新的技能，拥有了通过气味预知敌人动作的能力。这样的能力。也使炭治郎已经可以勉强做到一些与柱媲美的动作。又经过一番强化训练，最终炭治郎打破了人偶，这才发现原来人偶体内藏有一把刀。虽然已经严重生锈，但还是吸引来了钢铁种先生。对铸刀痴迷的他，一把就夺走了刀，并发誓一定会将此刀恢复雄姿，再交到炭治郎手里。所以这些天大致就是这么个情况。你说我该不该偷偷去看看呢？这关我屁事啊！玄弥气得满头大汗，但显然两个人就不在一个频道。看着少颗牙的玄弥，探治郎将兜里那颗他的尖牙还给了他。我靠，这你还留着呢？然后就被狠狠地赶出去了。嗯，果然玄弥是因为没吃饭饿了才这么生气的。嗯，很快就到了深夜。
。一名刀匠刚泡完澡，准备回家休息，但路上一个漂亮的湖吸引住了他，正要上前看看这奇怪的湖，突然就被一股力量直接给吸了进去，没过几秒就没了动静。原来这是上弦之舞，玉壶来了。果然，那个关于鬼杀队的重要情报就是刀匠村的藏身之处。上弦之寺半天狗也正在屋顶上伺机而动，一个恐怖的袭击就要来临了。而太子郎却毫不知情，正抱着迷豆子睡大觉呢。这时，侠主吴一郎叫醒了他，询问关于刀匠的事儿。突然，门口就爬进来一只鬼。虽然两人并不认识这只鬼，但其能在他们毫无感知的情况下来到眼前，毫无疑问，这是一只上弦鬼。吴一郎果断使出侠系四之情平流斩砍了过去，敏捷的半天狗一跃躲到了天花板上，但还是被划上了一道伤痕。紧接着，探长的火神杨华突就杀了过来，并将其打落在地上。接着，在迷豆子的一脚飞踹，加上吴一郎的一刀，半天狗竟然就这样被斩首了。但太子郎知道，上弦鬼一般都要达到一定条件才能击杀。果然，半天狗飞出去的头竟然长出了新的躯体，而另一边的躯体也长出了新的脑袋。他居然一分为二，变成了两只鬼。太子郎刚准备对付身后的这只鬼，眼前拿着扇子的鬼一抽，就将吴一郎扇飞了出去，一眨眼就消失在天际。这下就变成了炭治郎和迷豆子两人对付着扇子鬼和权杖鬼了。两人还没反应过来，权杖鬼的雷电攻击就覆盖了过来，将炭治郎整个人都麻。其斩首。另一边，迷豆子头上又长出了独角，但这次似乎保持着理性，正在和扇子鬼比拼力气。但显然对方只是在戏弄他。而玄迷一边，枪鬼发现自己的枪似乎拔不出来，原来玄迷并没有死，反而又一枪打爆了他的头，但还是没有。枪鬼一枪划在他胸口，脑袋也很快就长了出来。但是玄迷竟然还没有死掉，并且嘴里在念叨着什么。正当枪鬼要一枪解决了他，玄冥一瞬间就消失在原地，下一秒就出现在其背后。这时，一旁观战的权杖鬼终于也看不下去了，出手拦住了玄冥的攻击。而紧接着，玄冥的火枪也反手打断了他。可惜，还是双拳难敌四手，枪鬼的下一击就躲不过去了。而另一边，扇子鬼也厌烦了，直接一脚刺穿了迷豆子，一瞬间造成了豆子大面积的出血。但豆子同样身为鬼，一脚就还了回去，并且也不浪费自己的血，发动了血鬼术暴血，并一把夺过了扇子鬼的武器，冲着他就是一扇，让他自己也体验了一把。紧接着，米豆子又将扇子对准了权杖鬼，但突然就被他冲到眼前，一击刺穿了脖子，并被雷电麻痹了全身。而就在这时，屋外的炭治郎直接踹着鸟鬼就打破了墙壁，回到了屋内。而看着眼前的状况，他一把就冲了上去。面对权杖鬼的攻击，他也是有准备的。只见鸟鬼的爪子被他拿在手里挡下了权杖的攻击，果然，这雷电对他自己分裂的同伴无效。炭治郎果断一刀砍在权杖鬼脸上，并趁着他恢复的间隙，就要将豆子救下来。但刚拔出豆子身上的权杖，身后已经恢复过来的权杖鬼就要刺穿他的脖子了。就在这千钧一发间，迷豆子抓住了权杖，并瞬间使出了暴血，点燃了权杖鬼。但来不及将其斩首，屋外重新获得武器的扇子鬼也赶了回来。愤怒的他从上往下扇动了扇子，这如来神掌般及时感的攻击，直接将炭治郎和迷豆子砸晕了过去。
，这场战斗究竟还怎么进行下去？而迟迟未回的侠柱吴一郎，此刻也正面临着另一位强大的敌人，他能否战胜这上弦排号第五的强敌呢？而太子郎几人又将如何扭转战局呢？为了保护身后的小孩，吴一郎独自对上了上弦之舞玉壶。自称艺术家的玉壶向几人展示了自己的作品。原来在这之前，他就已经杀了不少刀匠。看到这一幕，吴一郎怎么能忍，直接就砍了过去。但玉壶竟然可以在壶与壶之间传送，吴一郎又一刀斩了过去。但貌似这些壶会凭空出现在不同的地方。而紧接着，从他手里的小壶里飞出几只金鱼，这些金鱼竟然违背常理的可以在空中游动，并发射出大量的尖针。虽然自己可以躲掉，但为为了保护身后的小孩，吴一郎用身体挡下了剑阵，并让两人赶紧去躲起来。战斗才刚一开始，吴一郎就已经身负重伤，并且这些剑阵都含有毒素，但他内心依旧毫无波动，向玉壶杀了过去，并嫌弃他太吵了，就要一刀将其斩首。一股水流从玉壶的壶里涌出，原来这是他的血鬼术——水玉帛，中招的人将会活活窒息而死，并且在水里呼吸法就完全使不出了。这样一来，吴一郎的情况就糟糕了。而另一边，村子里也受到了玉壶鲸鱼的袭击，眼看着就连村长都要被吃掉的时候，一道身影出现在他们眼前。还未走远的练柱密离也终于赶到了，仅仅一招练习一只行，初练只站立，就用自己蛇一般的日轮刀解决了这只巨型鲸鱼，救下了奄奄一息的村长。回到探子郎一边，原来祢豆子并没有晕倒，此刻正抱着探子郎在屋里东躲西藏。但没过一会儿，还是被雷电击中了。虽然麻痹了祢豆子，但探子郎也借此醒了过来。这下换他带着祢豆子逃窜了。眼看着两人利用屋里的障碍物四处躲藏，扇子鬼索性直接一扇，将整个屋子夷为了平地。被压在废墟里的豆子死死抓住了探子郎的刀，眼看着手指就要被割断了。但这时探子郎的日轮刀竟然燃了起来。原来豆子使用了血鬼术暴血，探子郎的刀被。火焰覆盖，成功变成了暴血刀。而这时，探长的脑海里又浮现出那个男人的身影。原来他的刀也是黑色的，但进入战斗时就会变成红色。而此时，探长的刀因为祢豆子的血也变成了红色。每一次自己都是在别人的帮助下才能苟活下来，所以他必须带着他们所有人的信念消灭恶鬼。这一刻，他额头上的伤疤再一次变红，而那道身影又一次和他重叠在一起。火神日云之龙，白首之舞，一道灼烈的火焰瞬间划过。眼前的三只鬼竟然同时被斩首。探子郎这一刻终于察觉到了自己额头上斑纹的存在，只觉得浑身都要被点燃了一般。而与此同时，第四个分身枪鬼竟然也被玄迷斩首了。但在探子郎眼里，这个人究竟还是玄迷吗？但一声怒吼告诉了他，这的确就是玄迷。探子郎这才放心的鼓励他。而一旁被探子郎用暴雪刀斩首的几只鬼，伤口像火一样痛，大大延缓了再生速度，并且在刚才的战斗中，探子郎意外的闻到了一股奇怪的味道，那是半天狗第五个分身。的气味，这或许就是他的弱点所在。将第五个分身所在的方向告诉了玄迷，而他和米豆子则帮忙挡住其他分身。尽管被卷进了扇子鬼的大范围攻击里，但太子郎又一次开启了斑纹，一刀斩断鸟鬼的翅膀，再一刀砍断权杖鬼的手。而一旁的米豆子被枪鬼一枪刺穿，但却反手抱住了他，并发动了暴血。紧接着，探子郎转身杀向扇子鬼，又被一扇子拍进地里，但却还是在倒地之前砍断了他的手。这拼命三郎的打法，都是为了给玄迷争取宝贵的时间。在探子郎再一次提醒下，玄迷终于发现了隐藏在草丛里的半天狗真身。他的真身竟然只有老鼠一般大小，难怪玄米找了半天都没找到。这种无耻的手段非常令玄米愤怒，一刀就冲着他的脖子砍了下去。但没想到这一刀根本砍不动他的脖子，还将刀给砍断了。这时候恢复过来的权杖鬼已经杀到了他的身后，就要一击刺穿他的脖子。就在这离死亡最近的一刻，玄米脑海里浮现出了哥哥的身影，想起了他们曾经共同生活的那段时光。妈妈从早到晚都不停地干活，只为了养活一家人。而父亲是个无赖，只会成天打骂妈妈。而那个明明还没有自己高的哥哥，却总是挺身而出保护妈妈。后来，混蛋老爸因为私怨被人捅死，一家人的生活才慢慢好起来。直到那一天的到来。出门工作的妈妈迟迟未回，而就在这时，鬼袭击了他们，弟弟妹妹都惨遭杀害。就在自己也要被杀掉的时候，哥哥赶回来了，并一把将鬼撞出了屋外。等他赶到的时候，却只看到了哥哥手里拿着刀，而妈妈浑身是血，倒在了地上。这一刻，他整个人都崩溃了，弟弟妹妹都死了，而妈妈也死在了自己面前。那个拿着刀的哥哥就是杀人犯，他不停地骂着哥哥是杀人犯。
。但后来他渐渐明白了，那只黑色的怪物实际上就是变成鬼的妈妈，而哥哥不得不亲手杀死妈妈，阻止他。那个时候，他已经近乎崩溃边缘，而转眼又为自己拼死保护的弟弟恶言相向，他究竟是什么样的心情？自从那一天，就只剩下他和哥哥相依为命。直到哥哥当上了柱，自己却还没有好好向他道歉，所以一定要当上柱与他见面。就在这，千钧一发间，炭治郎赶到了，救下了他，并还在不停地鼓励着他。这一个玄迷才真正的解开了心里的锁，他认可了炭治郎。看着出现在他身后的枪鬼，使用了血鬼术就要刺穿炭治郎，玄迷站出来替他挡下了这致命一击，将斩首的机会交给了炭治郎。只有他的暴雪刀有机会将其斩首。太治郎果断转身杀向本体，一刀就斩了下去。果然，他的暴雪刀可以将其斩首。但就在这时，一道身影出现在他身后，并在下一秒就从地里疯狂长出无数木龙。不过好在祢豆子惊险的将太治郎救了出来。原来这个鬼是由那四具分身融合而成的。增，他能通过敲击背后的鼓发动不同的血鬼术，而半天狗的真身已经被他藏在了血鬼术里，并且这个人所散发出来的威压，甚至比之前的四只鬼还要强。因为这是同人类一样，半天狗在被逼近绝境时所爆发出来的惊人力量，敌人对他威胁越大，他就会越强大。并且半天狗是真正性格扭曲的鬼，在他眼里欺负他本体就是。在欺凌弱小，就是极恶之徒。而在他还是人类的时候，同样如此。他是一个总爱做坏事，却还认为自己是善良弱小的老小偷。苍老羸弱的外表，就是他行凶的依仗。这种人，即使不变成鬼，也是真正的恶徒。炭治郎一定要将其消灭。而另一边，被困在血鬼树里的武一郎用尽费力，最后残留的空气使出了一只井，但还是没能打破这个水牢。难道这场战斗就这样结束了吗？一旁的临街小屋里，武一郎的刀匠铁血僧和正在埋头铸刀的钢铁种被玉壶发现了。但即使被玉壶一招重伤，他手里的活还是没有停下。这股真正艺术家的气势令玉壶非常不爽，要杀他易如反掌。但他就是想要打断这个男人手里的打磨工作。另一边正逐步走向死亡的。武一郎脑海里突然浮现出炭治郎的身影，仿佛在对他说道：“个人的力量是非常有限的，无论如何都不要轻易放弃，因为一定会有人对你伸出援手。”就在这时，一把刀插进了水里，原来是被自己保护下来的小铁。即使知道凭他的力量是不可能打破水牢的，但他还是想要帮助吴一郎，尽管自己之前还很怨恨他。而这时，一只金鱼鬼不知从哪儿冒出来，就要将小铁杀死了。看到这一幕，吴一郎真的怒了。果然，人类这种生物总是能为了帮助他人而释放出不可思议的力量。侠气二之行八重侠，他终于打破了水牢。在这一刻，他才想起来，炭治郎拥有着和他爸爸一样的红色的眼瞳。他的爸爸是一位樵夫。他的妈妈因为感冒久治不愈，变成了肺炎。为了采药，在暴雨天也得出行的爸爸，失足掉下了悬崖，摔死了。就这样，才十岁就只剩下他和哥哥两人相依为命了。而悲观的哥哥整天都在念叨着好人没好报，他每次都会反驳哥哥，应该是好人有好报才对。因为爸爸说过，帮助他人就等于帮助自己，爸爸是为了帮助妈妈。后来，主公大人的妻子田英来访，想让他们成为厉害的杀鬼剑士，但却被哥哥像往常一样赶走了。因为在哥哥眼里，就算祖上是无敌的剑士，但他们两个小屁孩又能怎样呢？你那无一郎的无，就是无能的无。后来，田英大人频繁来访，哥哥甚至用水泼了他。直到那年夏天的到来，一只鬼闯进了他们的屋子，哥哥为了保护他，被砍断了手。而在那一刻，极度愤怒的他陷入了疯狂状态。回过神来，那只鬼已经奄奄一息。再回到屋里时，哥哥已经快不行了，但他还在向佛祖请愿，救救他的弟弟。他是一个善良的好孩子。在他生命的最后一刻，他告诉了吴一郎，其实他早就知道吴一郎的“吴”是无限的“吴”。哥哥所做的一切都是为了保护他。他就是被选中的人类，可以为了他人发挥出无限的力量。此时，他的脸上也和炭治郎一样出现了斑纹。另一边，钢铁种的执念反而拖住了玉壶，但此刻他已经遍体鳞伤了。就在玉壶准备下死手的时候，吴一郎赶到了。玉壶发现这个小鬼速度变得更快了，索性直接使出了 A O E 技能，烧壶地狱，将整间屋子都破坏了。吴一郎和铁血僧被触手缠住，而一旁的钢铁种还在磨刀。紧接着，吴一郎一招将触手尽数砍断，他成功获得了铁血僧为其打造的新刀——侠系武士星——侠云之海。吴一郎瞬间杀到了玉壶眼前，一刀砍下，就算被他成功躲掉了，但还是差点被其砍断了脖子。这种情况下，吴一郎还在吐槽：“你的壶是残次品吗？左右完全不对称吗？”
，这下就彻底激怒了他，发动了血鬼术一万年鱼，无意然反手一张六只形月之霞霄，一瞬间杀进了鱼群里，再一招三只形霞散之飞沫砍断了所有的鱼，并紧接着就冲着玉壶杀去，一刀将其斩首，但却只是玉壶退下了皮，无一郎终于逼出了他真正的完全体，这身上的鳞片比金刚石还坚硬，并且充满了美感。但吴一郎此刻并不想发表意见，这下又激怒了玉虎，一拳就抡了上来，被他击中的地方都冒出了大量飞鱼。吴一郎此刻躲到了树上，并已经顺势将两人一脚踹飞。接下来，玉虎不打算浪费时间了，直接使出了大招血鬼术镇杀鱼鳞。完全体的他做出的动作都异常颠覆常理，一瞬间就出现在吴一郎身后。但吴一郎也使出了七只形龙。瞬间消失在原地，下一秒就出现在另外一边。玉壶转身又是一击，但吴一郎的身影又消失了。此刻的玉壶就像是被重重迷雾包围了一样。就在这时，真正的吴一郎悄然出现在他背后，没有任何多余的动作，就这么一刀，玉壶的脑袋就从身体上掉了下来。这个时候了，他还没反应过来，自己已经被斩首了。自己堂堂上弦之鬼，居然会输给一个小孩。吴一郎孤身一人战胜了这上弦之舞。但立马就口吐白沫，力竭晕了过去。而另一边战况异常惨烈，太子郎几人被曾一个人打得毫无还手之力，而眼看着太子郎的手就要被木龙一口咬掉，这时木龙突然被斩断了。原来是炼铸米离终于赶来救场了。那么接下来有了炼铸的加入，太子郎小队能否战胜这比玉壶牌号更前的上弦之刺半天狗呢？密离从木龙口中救下了太子郎，将他安置在一旁。太子郎正要提醒他敌人是上弦之刺，但密离已经站在了曾的面前，并气哄哄的让他赶紧放了豆子和玄米。但这种命令的口气令曾直接骂他女流氓。这人身攻击直击密离心口上，练系三只形练猫石雨。密离手中的日轮刀划出诡异的弧线，杀向了曾。他的刀轻薄柔软，像蛇一样，配合其柔软的身体，可以发挥出惊人的效果。面对曾的木龙，也可以很从容的对付。看着自己的攻。都被这人全部接下，曾也不墨迹，直接放大招了。血鬼术，无间夜术。木龙的数量突然暴涨，但密离一招五只形乱爪，一招就砍断了进攻而来的所有木龙，并一瞬间就杀到了曾的眼前，就要割断他的脑袋。但这时一旁的太子郎却嘶吼道：“这样不行！”果然他还是轻敌了。只见曾发出了同鸟鬼一样的声波攻击，密离硬生生吃了这一记近距离的声波，整个人都震晕在原地。要知道，之前太子郎隔了一段距。离中招都被震得耳鼻喷血，而密离是几乎零距离吃了这一记比鸟鬼更强的声波。之所以还能保持完整的躯体，完全是因为他那充满力量的特殊体质。就在曾一拳想要结束他的时候，此时的密离脑海里跑起了走马灯。密离生来就拥有着肌肉密度高达常人八倍的特殊体质，虽然四肢纤细，但论力量的话，其实是这种感觉，并且饭量巨大，堪比三位相扑手。两年前，十七岁的密离相亲失败，并被对方嘲讽，只有野猪、公牛才愿意娶她。发色也让人觉得毛骨悚然，这些话就像刀子一样划在他的心口，于是他便将头发染成了黑色，装作手无缚鸡之力，即使饿得头晕眼花，也强忍着少吃点东西。就这样，总算有一个人表示愿意娶她。但这样真的好吗？自己一辈子都要装下去吗？难道真的就没有一个地方能愿意接纳真正的我，喜欢原来的我吗？他知道自己不该这样。终于，他碰到了主公大人，是他救赎了自己，并告诉他那些人只是在羡慕你的天赋罢了。在这里，他终于得到了大家的认可。小巴内先生更是送了条文花长袜给他，并会耐心的陪他吃完一桌的饭菜。就在这时，一股力量将他拉了回来。原来是太子郎几人奋不顾身的救下了他。看着几人赌上性命的保护他，他再一次感受到了自己的重要性。曾经会因为女孩子的身份为这份力量苦恼，但如今已经没有那个必要了。远处的曾再一次发动了血鬼术，想一网打尽。但密离将所有的攻击都拦了下来，并哭着嘶喊道：“大坏蛋，收死吧！”他要认真起来了。密离一边冲向曾，一边告诉太子郎，他会拖住这个怪物。在他和曾爆发大战的时候，太子。狼几人就要去找出半天狗的真身，曾显然也看出了几人的想法，便要动手阻止他们。但他发现这个小姑娘速度越来越快，直接将她的所有攻击都拦了下来。此刻，在密离的脖子上悄然出现了新型的花纹，她也成功觉醒了斑纹。
。一旁的太史郎几人正沿着树干往上爬，半天狗的真身就在那上面。但玄弥因为之前的战斗，此刻状态极差，他索性直接开始啃起了树干。原来玄弥是罕见的噬鬼者体质，他能通过吞噬鬼，暂时获得鬼的体质。吞噬的鬼越强，能力提升就越大，这也导致了这种体质的他身体素质极差，无法驾驭任何呼吸法。没有增的阻拦，几人很快就爬到了顶端。太史郎果断一招演武，切开了藏有半天狗真身的那段树干。三人摆好架势，正准备动手，但却发现半天狗根本不在里面。原来他又趁机逃掉了。但在太子郎的神笔下，还是被发现了。火大的玄笔直接将一旁的大树连根拔起，冲着半天狗扔了过去，不偏不倚的拦住了半天狗。米豆子也借机杀到了近前，一爪子就拍了下去。但这半天狗就像是开了疾跑一样，瞬间就拉开了距离。在这一刻，眼看就要被他逃脱了，而密离也将会体力不支被打倒。太子郎突然想起了善意和他闲聊时偶然说过的话：他的速度之所以那么快，是因为他将力量全部集中到了双腿上，然后再一。口气爆发出来，就像一道闪电一样。炭治郎一眨眼就杀到了半天狗身后，一刀就砍了下去。但就在正要将其斩首的时候，半天狗不再装可怜，面目狰狞的巨大化了，反手就捏住了炭治郎脖子。这巨大的力道就要将炭治郎捏碎了。这时玄米赶到了，并试图掰开他的手，米豆子也从身后发动了暴血。在暴血的影响下，巨手成功被玄米扯断了。但几人的战斗不知何时已经来到了悬崖边上，炭治郎和半天狗以及米豆子。一同摔下了悬崖，而鬼化的玄米也受到了暴血的影响，已经回到了人类状态。烟尘消散后，迷豆子倒在地上，太史郎被挂在了树上，而还被太史郎的刀卡在脖子里的半天狗，由于分身增消耗了太多力量，导致他的再生速度非常的缓慢。但这时他看到了躲藏在远处的几名刀匠，此刻他急需人类的血肉来加快再生，直接就冲向了几人。看到这一幕，探治郎急红了眼，直接从树干上摔了下来，准备再次使用之前闪电般的极速，拼上性命也一定要阻止他。而就在这时，一把日轮刀落在了他的眼前，原来是从山崖上扔来的。这是吴一郎拼了命从钢铁种手里夺过来，还没完工的刀，来不及向几人道谢，太郎就化作一道闪电，原地只留下一地火焰，火神元武一闪，这一刀是无数人的羁绊凝聚而成，太郎就是承载这一切的利刃。可是虽然半天狗的头被斩下来了，但眼前还有更糟糕的情况，天就要亮了，而正暴露在空旷地带的迷豆子就危险了，太郎。疯了一般的朝豆子跑去，正在嘶喊着让他快逃，但伤势太重，令他说不出话来。而米豆子似乎也理解错了，起身朝他狂奔了过来。就在太子郎再一次让他快去躲起来，但这时半天狗的无头躯体竟然冲向了几名刀匠。看着地上被自己砍下的头颅，太子郎才发现，原来他舌头上的字并不是本体的“切”字，而是“恨”。这个时候，太子郎必须是阻止无头躯体，但一抹朝阳出现在山头，身后的米豆子在太阳光的照射下。正在溃烂，太子郎一把抱住了他，并让他赶紧缩小身体。看着另一边就要被吃掉的刀匠，再看看身处悬崖顶上的其他人，太子郎意识到此刻只有他来得及去救他们。但抱着迷豆子肯定赶不上，眼前是正在溃烂的豆子，远处是会被吃掉的刀匠。太子郎这一刻根本无法抉择。但就在这时，迷豆子替他做出了选择，一脚将他送了过去。看着豆子溃烂的脸上带着笑意，太子郎在这一刻仿佛失去了全。世界，但他不会辜负妹妹的决心。再仔细一点，再清晰一点，太子郎终于发现了躲在心脏里的半天狗真身，一眨眼杀到了他的眼前。用你的性命来向所有因为你而死去的人赎罪吧！太子郎手里的刀带着灼烈的火焰向他胸口砍了下去，心脏里的半天狗真身在这一刻终于被斩首了。太阳也高高的挂在了天上，半天狗的身躯消散在空中，但太子郎这一刻却在嚎啕大哭。恐怕此刻的豆子也已经消散了吧。突然，眼前的刀匠让他回头，这一刻，太子郎失去了全世界，又回来了。米豆子完完整整的站在他的面前，他竟然克服了阳光，并且还冲着太子郎说了句“早上好”。虽然口齿不清，但太子郎仿佛看到了从前的米豆子。难道说豆子变回人类了吗？但似乎并不是这样。豆子除了克服阳光和会说简单的话以外，其他特点都还是和鬼一样。但这样就已经令太子郎非常高兴了。一把抱住了豆子，宣泄着自己的高兴，豆子也笑得很开心。一旁的玄弥看着两人的身影，也露出了久违的笑容。不过紧接着，太子郎就因为伤势太重晕了过去。而在这之前，另一边独自对
抗曾的秘离已经哭着嘶喊道：“不行了，自己要被干掉了。”就在这时，因为真身的消散，曾的攻击应声解除，而他也立刻消散在空中。秘离成功坚持到了最后，赶过来的他一把抱住了众人，高兴的又哭了出来，因为哭就是他宣泄情感的方式。他们一伙人成功战胜了上弦之刺以及上弦之舞，并且都活了下来。这场发生在刀村的激战也终于落下了帷幕。而在鬼王五惨藏身的屋里，收到上司和上午的战败，他却异常的兴奋，因为半天狗临死前将祢豆子克服了阳光的消息传达给了他，他兴奋的一把打烂了人类母亲的头，他终于不需要再隐藏了，只要吃了祢豆子，他就能克服阳光了。将五惨变成鬼的是一位善良的医生，他倾尽全力想要治好已经被断定活不过二十岁的五惨，但最终被病情恶化的五惨残忍的杀害了。可不久后，他便发现那位医生给自己服下的药生效了，他变成了不老不死的怪物，但也无法在阳光下行走，并且还有吞噬人类的强烈欲望。但这点并没有困扰他，阳光才是真正令他愤懑不堪的一点。他查阅了医生留下的药方，才发现药物还缺少一种名为蓝色彼岸花的东西，所以便制造了。众多的鬼替他寻找，而如今祢豆子克服了阳光，一场前所未有的大战就要围绕着祢豆子展开了。好了，到这里《刀匠之村编》全部内容就基本结束了，接下来将会迎来更加惨烈的大决战，下一篇将是大战之前的修行篇，当然只会用一期视频进行解说。你的三连加关注就是对麒麟最大的支持。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。